Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Farhana Binti Roslan dan saya merupakan pelajar bersila bahasa dan linguistik Melayu iaitu tahun akhir dan pada hari ini saya akan um, menjalankan tugasan bagi bahasa Melayu praktis iaitu menceritakan um, satu cerita rakyat dan juga saya telah memilih sang kancil dan buaya Saya akan mulakan penceritaan saya pada zaman dahulu, di sebuah hutan terdapat seekor binatang yang sangat cerdik bernama Sang Kancil. Sang Kancil merupakan tempat untuk mengadu bagi binatang-binatang yang lain sekiranya ditimpa musibah. Oleh itu, Sang Kancil sangat terkenal di seluruh dunia. Dipendekkan cerita, suatu hari, Sang Kancil sedang mencari makanan di tepi sungai. Tidak jauh dari sungai itu, terdapat sepohon rambutan yang tengah masak. Yang tengah masak rambutan. Jadi sang kancil cukup bertuah kerana begitu banyak biji rambutan yang sudah gugur ke tanah Maka tanpa perlu susah payah mencari makanan, dia memakan buah-buah itu sehingga kenyang Setelah selesai makan, sang kancil berasa haus pula Tanpa mengisyaki apa-apa, sang kancil menghampiri tebing sungai untuk meminum air Ketika sedang asyik meminum air, seekor buaya muncul di hadapannya Sang kancil terkejut namun tidak berani melarikan diri. Ha ha ha, habislah kau kancil. Aku dah lapar tiga hari dan hari ini rezeki aku datang sendiri. Aku takkan lepaskan kau kancil. Kata buaya lalu terus menyambar kaki sang kancil. Cerita sang kancil kedengaran. Sang kancil tersenyum kecil apabila melihat kakinya yang disambar buaya itu rupanya ranting kayu yang berlonggok di tepinya. Namun dia tidak harus berpura, namun dia harus berpura-pura sakit supaya buaya itu tidak perasan kesilapannya. Sebelum kau makan aku, wahai sang buaya yang pijak sana, izinkan aku menyanyikan sebuah lagu untuk kali terakhir, kata sang kancil seolah-olah merayu. Buaya yang tidak pernah dipuji, dipuji itu terus berasa bangga. Selama ini sakit telinganya mendengar binatang-binatang di hutan itu asyik memuji-muji kebijaksanaan sang kancil. Baiklah, tapi sudahkan lagu itu sedikit. Itu cepat sedikit. Aku sudah tidak sabar untuk meratah daging kau yang sedap ini. Balas buaya megah tetapi masih tidak melepaskan kaki sang kancil yang sebenarnya hanyalah ranting kayu yang digigitnya itu. Sang kancil tersenyum sendiri dengan kebodohan sang buaya. Tanpa membuang masa, sang kancil mula bernyanyi. Satu, dua dan tiga Sang kancil bijaksana Silapnya cuma sikit Buaya salah gigit itu bukan kakiku Hanyalah kayu Nyanyi sang kancil Kemudian terus memucut melarikan diri Dari sang buaya yang baru menyedari, menyedari kesilapannya itu Sang buaya yang baru terlepas makanannya itu Berasa sangat geram dan marah Walaupun begitu Tiada apa-apa yang boleh dilakukan Kerana sang kancil sudah pun menghilang Di sebalik semak Buaya terpaksa angkur menunggu mangsa yang lain pula. Begitulah pengakhiran kisah sang kancil dan buaya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.